हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल दोस्तों आज आपके सामने एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ जहाँ पे हम यूनिटेक लिमिटेड का डेली और आवरली चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके आने वाले टाइम में प्राइस मूवमेंट कैसा रह सकता है तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये कंटेंट प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप अपना पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में प्लीज़ आप अपना नॉलेज गैदर करके उस पर रिसर्च करके फिर पैसा लगाइए वीडियोस देख के व्हाट्सएप मैसेजेस दोस्तों से टिप्स ट्रिक्स न्यूज़ व्यूज़ लेके ऐसा मत कीजिए दोस्तों अदरवाइज़ आप पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी कर रहे हैं इस चीज़ का खास ख्याल रखिए तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे डेली चार्ट के बारे में हम देखेंगे डेली चार्ट एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम होता है यहाँ पे 2011 से लेके अभी करंट 2020 तक का है तो अब देखेंगे किस तरीके का प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ है 2011 में ये अराउंड सत्तर रुपये का हुआ करता था और आज 95 पैसे का रह कर रह गया है एक बहुत ही यहाँ पे पिछले 2011 से अब देखिए इस ट्रेंड में इस लाइन में यहाँ पे फॉल हो रहा था स्विंग्स भी अच्छे खासे थे लेकिन जो हाइस है वो लोअर हाइस बन रहा है आप यहाँ पर देखिए ये हाई से ये हाई जो है कम है यहाँ पे फिर ज़्यादा हो गया लेकिन इस हाई से ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर से वो गिरा है यहाँ पर और फिर ये जो हाई है इस हाई से कम है तो लोअर हाई कंटिन्यूस फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं और उसके बाद से कि 2018 के बाद से क्योंकि यह एल का क्राइसिस और ये सब शुरू हुआ था तो यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हो चुका था आठ रुपये पर आ गया सत्तर रुपये से तो अच्छा खासा वैली डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके बाद जो क्राइसिस शुरू हुआ था उसके बाद आप देखिए दोस्तों फॉल और स्टीप हो गया अब ये पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आ गया है सिंपली एक रुपए के वैल्यू का भी स्टॉक नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बर्बाद हो चुका है सबका इन जनरल पब्लिक मनी भी और बहुत सारे फंड हाउसेज ने भी लगाया हुआ एक टाइम पर यूनिटेक एक जाना माना नाम था तो एक तो है कि सबसे पहले डिक्लाइनिंग चार्ट पैटर्न है ऊपर से यहाँ पे अब देखिए ये फॉल और स्टीप हो गया है यहाँ पे भले ही ये तीस पैसे के स्टॉक से आप नब्बे पैसे पंचानवे पैसे तक एक रुपये से ऊपर गया था नाइन्टी तो यहाँ अगर ऐसा देखेंगे आप तो एक अच्छी खासी दो सौ तीन सौ परसेंट की रैली है पिछले कुछ ही हम आप बोलेंगे एक दो महीने के अंदर तो ये एक ट्रेडिंग रैली है और जिसने इसको पकड़ा होगा इस रैली को ये का कमाया होगा बहुत कम होंगे वैसे लोग लेकिन ज़्यादातर लोगों का पैसा फंस ही गया अगर जो इंसान यहाँ से बैठा है 2011 से उसके लिए इसका कोई मायने नहीं है इवन कहीं से भी बैठा हो इवन यहाँ से भी अगर उसने लिया हो तो हार्डली आपके ब्रेक इवन पे होगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो चुका है तो सबसे पहली बात है कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और इस ट्रेंड को टूटने के लिए फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस कंपनी की दिक्कतें हैं खासकर इस सेक्टर की दिक्कतें हैं तो वो सबसे पहले टूटना या ख़त्म होना ज़रूरी है उसके बाद ही देखा जाएगा और अगर इस स्टॉक को आप देख रहे हैं इवन ट्रेड के लिए भी अब तो देख लीजिए दोस्तों वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉक में और तो अगर आप किसी भी तरीके से देख रहे हैं इन जनरल आपको अगर आप ये सब स्टॉक्स में घुसना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे जब सर्किट लिमिट्स लगना शुरू हो जाते हैं अपर या डाउन साइड में तो आपके पास ना खरीदने का मौका रहता है ना बेचने का मौका रहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस कम से कम इस टाइप के स्टॉक्स में जहाँ फंडामेंटल अच्छे हैं वहीं पर जाइए स्टॉक के स्टॉक में न मत जाइए और अगर आपको टेम्प्ट भी हो रहे हैं कि हाँ करना है तो प्लीज़ अब बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा इन जनरल आपको डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी ट्रेडिंग के लिए भी और खासकर ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए तो आप अपना समझ के उसके बाद ही कीजिए और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ कीजिए तो ये तो क्वेश्चन है क्योंकि पैसे तो आप कमा लेंगे लेकिन पैसे गंवा दिए तो आपके पास पैसे गंवाने के पास बार बार पैसे नहीं आते पैसे अगर आए हैं उसमें से गंवाए थोड़े नुकसान हो गए चलता है लेकिन आपका पैसा अगर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वही गायब हो गया तो फिर उसके बाद बहुत दिक्कतें होती है तो आप कॉशस होके कीजिए इस टाइप के अगर ट्रेड्स आपको लेने हैं तो यहाँ पर आप सपोर्ट रजिस्टेंस की बात करें आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक 
रेजिस्टेंस जोन था उसके बाद ये टूटा है फिर यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस उसके बाद यही बन जाएगा इसका जो लास्ट जो हाई था वो एक सवा रुपये के आसपास का था वही बन जाएगा उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पाँच रुपये तक भी जाना तो ये चार का मूव है लेकिन ये उसके बाद देखा जाएगा लेकिन मैं फिर से बताऊँगा दोस्तों ये हो सकता है ये मूव करे यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने स्ट्रांग होना चाहिए कुछ चेंज दिखना चाहिए और अगर ट्रेडिंग रैली भी है तो आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो क्योंकि इस टाइप की रैली से अगर मान लीजिए मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ तक भी जाता है तो ये सर्किट टू सर्किट भागेगा फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा क्योंकि बेचने वाले कोई नहीं रहेंगे बस खरीदने वाले रहेंगे और आपने टेम्प्ट होकर मान लीजिए कि अगर मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ तक जाएगा तो इस बीच में कहीं खरीदा आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा उसके बाद जब गिरना शुरू होगा आप निकल नहीं पाएंगे तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो आप ये सब बहुत ज़्यादा आप कोशिश होकर कीजिए ये तो दोस्तों डेली चार्ट के बारे में बताया आप थोड़ा और शॉर्ट में आते हैं ये आप देख लीजिए आवरली चार्ट का है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे ये वाटरफॉल चार्ट पैटर्न है आप बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टेयर केसेस बने हुए ऊपर के तरफ भी नीचे के तरफ भी तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके का यहाँ पे जो शेयर ट्रेडिंग होता है आप ये सब चार्ट पैटर्न दोस्तों अच्छे नहीं होते क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पे ऐसा है कि कुछ लोगों को पता है और वही मूवमेंट कर रहे हैं और लोगों का पैसा खींच रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगा अब देख लीजिए नीचे की तरफ भी ये कैसे आ रहा है स्टेयर कैस टू स्टेयर के ऊपर की तरफ भी वैसे जा रहा है लेकिन इसमें भी आप देखेंगे जैसे डेली चार्ट में आपका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है आवरली चार्ट में भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और डेली चार्ट में जैसा आपको दिखा था ये रेजिस्टेंस टूट के यहाँ से शेयर ये अपमूव किया है यहाँ से वही आपको थोड़ा ब्रॉडर परस्पेक्टिव में दिखेगा थोड़ा क्लियर पता चलेगा ये आपका ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ये टूट के अब यहाँ से यहाँ गया है फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके का सर्किट लिमिट लगा था नीचे भी वैसे ही लगा है सत्तर पैसे तक आया था उसके बाद ये नाइन्टी फाइव पैसे में तो ये जैसे कि आपको मैंने डेली चार्ट में बताया एक रुपये एक रुपये बीस पैसे का यहाँ पे दिख रहा है और फिर ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से स्टॉक इस, इस तरीके के स्टॉक में टेम्प्ट हो रहे हैं पैसा लगाने के लिए शॉर्ट टर्म पैसा बनाने के लिए पहले आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ लीजिए आप समझ लीजिए कि आपको पैसे जा सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है अगर रॉन्ग एंड में फंस गए तो और उसके बाद आप डिसिप्लिन हो के ही ऐसे टाइप के स्टॉक्स में देखिए अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है आप अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे कम रिटर्न होंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि हम रिटर्न कमाएंगे वनस्पत इसके कि आप ऐसे स्टॉक्स चुने जहाँ पर इस टाइप के जो स्टॉक प्राइस एक्शन है इस टाइप के हो जहाँ पे मेरे को पता ना हो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है और पैसा कमाना दोस्तों एक बहुत बोरिंग गेम है अगर मैं एक्साइटेड वो कोई ऐसा क्योंकि आप देखें पैसा जिन लोग कमाते हैं ना उन लोग एक टाइप की एक्टिविटी करते रहते हैं और शांत से बैठ रहते हैं इतना ज़्यादा हंगामा नहीं करते कि चीज़ों को देखे टेम्प्ट होना चीज़ों को देख के टेम्प्ट होना आपको लगता है कि आपको पैसे दे सकता है लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे गेम को समझेंगे तो पैसे उसमें जाते हैं आने से ज़्यादा तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए तो दोस्तों इसी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने थाट जो है कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स